Микаэль Лаудруп родился 15 июня 1964 года, в городе Фредериксберг, Дания Амплуа нападающей клуба Бронбю, Дания, 1974-1980-1981-1983, КБ Копенгаген, Дания, 1980-1981, Лацио, Италия, 1983-1985, Ювентус, Италия, 1985-1989, Барселона, Испания, 1989-1994, Реал Мадрид, Испания, 1994-1996, Виселкабе, Япония, 1997, Аякс Амстердам, Голландия, 1997-1998, 21 матч, 11 голов, Титулы победитель Лиги Чемпионов 1992, обладатель Суперкубка Европы 1992, обладатель Кубка УЕФА 1985, обладатель Межконтинентального Кубка 1985, финалист Кубка Кубков 1991, чемпион Италии 1986, чемпион Испании 1991, 1995, чемпион Голландии 1998, обладатель Кубка Испании 1990, обладатель Кубка Голландии 1998, лучший футболист Дании 1980. 82, 1985 лучший футболист Испании 1990 участник чемпионатов мира 1986 1998 полуфиналист чемпионата Европы 1984 1982 1998 провел 104 матча забил 37 голов семья Лаудрупов во многом похожа на семью Куманов Глава который был в свое время довольно известным, в национальных рамках, футболистом он произвел на свет двух сыновей, сумевших добиться на этом поприще еще большей международной славы. Основатель футбольной династии Лаудрупов Финн Лаудруп полузащитник атакующего плана в 60-70-х годах он 22 раза выступал за сборную Дании. Мать Микаэля и Бриана тоже была не чужда спорту, она защищала честь страны в гандболе. Старший сын, Микаэль, родился, когда Финну было только 19 лет. Младший пятью годами позже, причем за границей, в Вене, в то время Финн выступал за местный Винер Шпарт клуб Аналогия с Куманами имеет свое продолжение, Микаэль Лаудруп начал свой путь в большом футболе с клуба Бронбю, который возглавил, повесив бутсы на гвоздь, его отец. И затем Финн Лаудруп стал советчиком своего сына, а можно сказать, его менеджером, благо довольно скоро едва ли не все богатые европейские клубы возжаждали заполучить Микаэля к себе, и советы умудренного опытом близкого человека оказались очень даже кстати. В Бронбе Микаэль пришел в 14 лет, когда у этого клуба не было еще и в помине той репутации, которую он обрел в 80-х годах. В 1980 году он сдавался в аренду Копенгагену, Потом вернулся в Бронбе, где в 17 лет стал игроком основного состава. В 18-ю годовщину своего рождения, 15 июня 1982 года, Микаэль дебютировал в сборной и забил единственный гол датчан в проигранном матче с норвежцами, 1-2. В те времена, когда Микаэль пришел в национальную команду, в мировой прессе его окрестили датским феноменом. Датчане, которые до этого занимали, как правило, последние или предпоследние места в отборочных группах чемпионатов мира и Европы, неожиданно опередили всех, в том числе и англичан, в цикле к Евро-84. Родоначальники футбола были повержены у себя дома 1-0. Исход этого поединка предрешил рождение сенсации, на финальный турнир во Францию вместо команды Англии поехала сборная Дании. В команде, которой руководил немец Зеп Пионтик, играли высокотехничные и отлично физически подготовленные футболисты, Симонсен, Лербю Арнисен, Яспер Ольсен, Элкияр. Но больше всего говорили о Микаэле Лаудрупе, который в свои 19 лет ярким метеором сверкнул на европейской арене. В первых семи матчах за сборную он забил 9 мячей. После этого, шло лето 1983 года, Телефон в доме Лаудрупов стал разрываться от звонков скаутов и селекционеров. Отец и сын, поразмыслив, остановили свой выбор на Ювентусе. 
Но поскольку состав Ювии без того был звездным, юноша был отправлен в двухлетнюю аренду в Лацу. На Евро-84 в датчанах видели главных соперников французов в борьбе за европейский титул. До финала им добраться было не суждено, помешало неудачное выполнение послематчевой серии пенальти в игре с Испанией, но общих ожиданий они не обманули. Сборная Дании образца середины 80-х годов, исповедующая зрелищный, атакующий футбол, вошла в историю как одна из самых ярких команд, которые когда-либо появлялись на футбольном горизонте. А датчан ждали подвигов и на чемпионате мира 86. И поначалу они подтверждали прогнозы, выиграв все три матча в группе и особенно порадовав своей игрой в поединке с Уругваем, 6-1, который стал личным бенефисом Ла Удрупа, сделавшего три толевые передачи и забившего один мяч после красивого сольного прохода. Микаэлю так часто и с такой видимой легкостью удавалось пропарывать в одиночку оборону уругвайцев, что соперник казался слабаком, непонятно как попавшим на Мундиаль. Между тем это, наверное, было не так, в трех остальных играх чемпионата Уругвай пропустил всего три мяча, в среднем по одному за матч. А потом Дания сама подверглась разгрому от испанцев, 1-5, еще раз удивив всех, но теперь уже со знаком минус. Вероятно, не обошлось без пагубного влияния мексиканской жары, но как бы то ни было, Лаудрупу и компании пришлось очень рано собрать вещички уже после одного дроп 8 финала. На следующем крупном турнире Евро-88 мы наблюдали агонию великой команды. Лаудруп был единственным из всей знаменитой датской плеяды, кто находился в расцвете сил. Все остальные состарились и давно прошли свой пик. Похожий процесс, кстати, в то же самое время проходил и в Ювентусе, где Лаудруп оказался вдруг в одиночестве после того, как сошли блистательные мастера во главе с Мишелем Платини. Он не смог стать лидером нового поколения старой сеньоры и был в 1989 году продан в Барселону. Не случайно он попал именно в Барсу. Там уже год работал Йохан Круив, который видел в Лаудрупе, поражавшем своей элегантностью и абсолютным ведением поля, некое продолжение себя самого. Микаэль заменил в составе сине-гранатовых любимца местной публики Гарри Леникера и стал одним из краеугольных камней создаваемой Круифом Dream Team. Выполняя в команде функции диспетчера, Лаудруп с полуслова понимал маневры Чики Бегерестайна и Христа Стоичкова. Он немало забивал и сам по 13-14 голов за сезон, если учитывать результаты всех официальных турниров. Тем временем в сборной Дании Лаудруп пошел на разрыв отношений с тренером Рихардом Мюллером Нильсоном. Говорят, что его задели за живое едкие замечания последнего в его адрес. Микаэля поддержал Бриан, и в 1990 году братья заявили, что пока Мюллер Нильсон находится у власти, их ноги в сборной не будет. Спустя год Бриан передумал и вернулся. Он решил, что такого рода конфликт не повод для того, чтобы обрекать себя в лучшие годы на добровольную изоляцию. Старший же брат продолжал упорствовать. Его не удалось переубедить даже тогда, когда Дания внезапно, за две недели до Евро-92, получила место среди финалистов, которое подлым образом было отобрано у Югославии. Что получилось дальше, вы прекрасно знаете, вовремя унявший гордыню Бриан был увенчан лаврами победителя, а Микаэль, который мог бы со всеми вместе погреться в лучах славной победы, кусал локти с досады. В итоге он тоже сдался и пошел с Мюллером Нильсоном на мировую. Его возвращение состоялось в 1993 году, в отборочном матче мирового первенства с Литвой. Впрочем, лавров Микаэля хватало и в Барселоне. Мало того, что Круив сделал из Барсы самую зрелищную и мощно атакующую команду в мире, так ей еще и страшно везло. Из четырех подряд чемпионских титулов, 1991-94, три Барсы достались на дурочку за счет осечек конкурентов. Дважды это был Реал и один раз Депортива, в самый последний день. В 1992-м каталонцы в первый и пока последний раз завоевали Кубок Чемпионов. Сезон 91 дробь 92 Лаудруп вообще отыграл на таком уровне, какого в Испании давно не видели. Если бы он сыграл на Евро, золотой мяч точно был бы его. Впрочем, даже и без Евро он все равно тянул на этот приз, и все удивлялись, почему его тогда снова отдали Ван Бастену. Все шло прекрасно, пока в Барселоне блистали три иноземные суперзвезды Лаудруп, 
Куман и Стоечков. Проблемы начались в сезоне 93-94, когда в придачу к ним купили Ромаря. Вчетвером им уже стало тесно, ведь согласно правилам на поле одновременно на поле могли находиться три легионера. А ведь каждый из четырех заслуживал места в основе. Что делать? Круив, чтобы никого не обидеть, ввел в действие принцип ротации, легионеры отпускались в запас по очереди. Зимой Лаудруп пропустил месяц из-за травмы, а когда поправился, стал замечать, что тренер отпускает его гораздо чаще, чем это следовало бы делать, руководствуясь данным принципом. Начались обиды, упреки. Микель утверждал, что игрок его уровня не должен торчать в запасе. И был, безусловно, прав. Йохан в ответ говорил, и по-видимому, не без оснований, что Лаудруп не дорабатывает. Спустя несколько лет в одном из интервью Круивку был задан вопрос, почему в наше время не появляются футболисты уровня Пеля, Бекенбауэра и его самого. Голландец дал интересный ответ, величайшие, мол, появляются только в голодные времена, в сытые же их ждать не приходится. Только необходимость рвать жилы, обеспечивая себе и своей семье достойные условия, заставляет человека мобилизовывать все свои возможности. Когда такой необходимости нет, когда рядом много соблазнов, он не способен с исчерпывающей полнотой реализовать себя. И именно Лаудрупа он в связи с этим привел в пример. Никто из игроков последних двух десятилетий, сказал Йохан, не обладал таким колоссальным потенциалом, как Микель, и родись он лет на двадцать раньше, из него получился бы Круев. Но что делать? Лаудрупу не повезло с временем. Микель обиделся и ушел. Даже письмо, подписанное двадцатью тысячами фанатов Барселоны, его не удержало. И он не просто ушел, а ушел в Реал, то есть переметнулся в стан главного неприятеля. Такого в Каталонии, как известно, не прощают. Луиш и Фигу вот представили гнусным рвачом. А Лаудрупа, когда он в первый раз прибыл на ноу Камп в белой форме Реала, сто тысячный стадион встретил скандированием Иуда. Иуда, лучше было его не злить. В мадридском суперклассике Микаэль сыграл так вдохновенно, что Реал разгромил Барсу 5-0, отомстив заодно за поражение годичной давности точно с таким же счетом. И вообще сезон 94-95 получился у Микаэля потрясающим. Лаудруп вернулся на свой высочайший уровень и стал автором доброй половины толевых передач королевского клуба, который с таким лидером прервал наконец гегемонию Барса и завоевал титул чемпиона. Для датчанина это был пятый титул подряд, и он стал совладельцем рекорда, который установили несколько футболистов Реала во главе с Бутрагения и Мичелом в 1986-90 годах, когда мадрицы непрерывно на протяжении пяти лет выигрывали лигу. Завершилась испанская часть карьеры Лаудрупа тем, что его выбрали лучшим легионером чемпионата за последние четверть века. После этого он играл только два года, съездил в командировку в Японию, многие удивились, когда он принял предложение Весель Кабе, второй дивизион, но Лаудруп намекнул, что там ему отвалили более чем солидный куш, а напоследок стал чемпионом Голландии в составе Аякса. Попрощался с большим футболом Микаэль на чемпионате мира во Франции. Прощальный спектакль удался, пожалуй. Никогда дуэт братьев Лаудрупов не комбинировал так здорово, как на Мундиале 98. Дания под их водительством стала четвертьфиналистом. Сразу после Евро 2000, где, как известно, датчане провалились, проиграв все три матча с общей разницей 0-8, Микаэль Лаудруп вернулся в сборную в качестве ассистента главного тренера Мартена Альсена. Пара, которую прозвали МНТМ, имела многолетний опыт совместной работы в разных качествах. И всегда Ольсен, который на полтора десятка лет старше главенствовал в дуэте, он был капитаном в сборной, когда они играли за нее вместе, и тренером Лаудру по Ваексе. Подписывая контракт, Микаэль заявил, что у него с Мортином особое взаимопонимание и что они оба разделяют одни и те же идеи атакующего футбола. Я мог бы спокойно подождать год, два или три, но такую работу не предлагают дважды, и я решил для себя, сейчас или никогда, сказал он. Отборочный цикл ЧМ-2002 МНТМ прошли блестяще, команда Дании заняла первое место в группе, опередив сильных чехов. Одновременно с окончанием Мундиаля у Лаудрупа подойдет к концу текущий контракт со сборной, и недавно он объявил, что продлевать его не будет, 
хотя ему и было предложено остаться еще на один цикл. Чем он будет заниматься дальше, он пока не знает, а Ольсен высказал сожаление о принятом им решении. В мае 2001-го, через три года после того, как Лаудруп покинул Аякс, в этом клубе разразился скандал. Налоговая инспекция обнаружила, что двоим игрокам зарплата выплачивалась под видом компенсационных трансферных выплат, необлагаемых налогом, в результате чего в государственную казну было недоплачено около двух миллионов долларов. Этими двумя оказались Шата Арвиладзе и Микаэль Лаудруп. Оба они приобретены клубом в 1997 году. Шата, а также его брат Арчил и финансовый директор Аякса Мартен Олдинхов были арестованы и допрошены. Лаудруп избежал этого, поскольку находился в Дании, занимаясь подготовкой к отборочным матчам с Чехией и Мальтой. Какую-либо свою вину он отрицает. В том, как мои агенты совершают трансферные сделки, мне многое неведомо, сказал Микаль. Это касается и соглашения между Веселем и Аяксом. Но мне лично прятать нечего, моя совесть чиста.